हेलो स्टूडेंट्स आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है इसका टाइटल है ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन सभ्यता के ऊपर एक वार्तालाप या एक बातचीत ये रचना आपको यूपी बोर्ड का जो अंग्रेजी का सिलेबस है कक्षा ग्यारहवीं के लिए उसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है इस रचना के रचनाकार हैं सी ई एम जोज सी ई एम जोज का जन्म इंग्लैंड में हुआ था इनका जीवन काल था अठारह से लेकर उन्नीस के बीच में ये एक दार्शनिक थे और इसके साथ ही ये प्रसारण जो ब्रॉडकास्टिंग होता है उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे क्योंकि हिंदी रूपांतर के साथ ये रचना थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए इसे हमने दो भागों में विभाजित करके आपके सामने रखने की कोशिश की है ये रचना का पहला भाग है इसका दूसरा भाग भी हमारे चैनल पे मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पे जाके दूसरी रचना को भी पढ़ सकते हैं तो इस रचना में सभ्यता क्या है सिविलाइजेशन क्या है कैसे हम कह सकते हैं कि कोई चीज सभ्य है कोई इंसान सभ्य है या कोई सोसाइटी सभ्य है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं तो इस मुद्दे को वार्तालाप के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है और जो वार्तालाप है एक छोटी बच्ची और लेखक स्वयं के बीच में ये बात हो रही है तो लेखक कहते हैं कि ये प्रश्नों के ऊपर आधारित होकर ये पूछ रहे हैं कैसे आप कहोगे कि कोई चीज सभ्य है क्या अच्छे कपड़े पहनने से कोई इंसान सभ्य होता है क्या अच्छी अच्छी चीजों को रखने से कोई इंसान सभ्य होता है या अगर किसी के पास पावर है तो वो सभ्य होता है तो कैसे आप इसे इसे डिफाइन करोगे और धीरे धीरे ये बात वार्तालाप से बाहर आने लगती है कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि सभ्यता क्या है तो चलिए आइए शुरू करते हैं अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन I am trying to write a book on civilization and I want to find out what being civilized is what do you think to lekhak lucy se puchte hain jo choti bachchi hai usse puchte hain ki main civilization sabhyata ke upar ek kitab likhne ki koshish kar raha hu aur ye janna chahta hu ki sabhya hona kya hai being civilized what do you think tumhe kya lagta hai to lucy kehti hai oh i suppose wearing proper clothes riding about in buses and cars having money to buy things and shops to buy them in to jo lucy wo kehti hai ki mujhe jahan tak lagta hai ki theek thaak kapde pehanna buson mein aur karon mein yatra karna paise hone chahiye aapke paas ki aap saman khareed sako dukanon mein ja sako to ye jo hai sabhyata ki nishani hai to likha kehte hain yes but babies wear proper clothes and mrs x the lady you don't like rides in buses and buys things इन शॉप्स ठीक है लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो बेबीज हैं वो प्रॉपर ठीक ठाक के ठीक ठाक जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं वो लोग और मिसेज एक्स मतलब कोई फलानी एक महिला जिसे तुम पसंद नहीं करती वो बसों में यात्रा करती है दुकानों में जाती है तो तुम क्या ये कह सकती हो कि जो छोटे बच्चे हैं और जो मिसेज एक्स हैं वो दोनों सभ्य हैं तो यहाँ पे लेखक ने उस बात को फिर आगे ले जाने की कोशिश की है कि सिर्फ बसों में यात्रा करना और कपड़े पहन लेने से आदमी सभ्य नहीं हो जाता तो ये जो छोटी बच्ची है उसके उसका जो दिमाग है वो उसको लगता है कि हाँ अगर आप ठीक ठाक रह रहे हो आप जंगलों में नहीं रहते आप आ, कोई ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करते जो आपकी जीवनचर्या की लाइफ है अगर आप वो जीते हो बसों में जाते हो दुकान में सामान वगैरह खरीदते हो तो आप सभ्य हो शायद तो जब लेखक पूछते हैं तो बसों में तो बच्चे भी छोटे बच्चे भी यात्रा करते हैं या छोटे बच्चे ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं और जो औरत है वो भी बसों में चलती है तो क्या तुम मेरे को लगता है कि वो दोनों सभ्य हैं लूसी ओ नो आई डोंट थिंक दे आर ए बेट नहीं मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इससे सभ्यता को डिफाइन किया जा सकता है कि सिर्फ कपड़े पहन लिए और बसों में यात्रा कर ली बट यू सी दे कुड बी इफ दे लाइट लेकिन अगर वो चाहें तो वो सभ्य हो सकते हैं दे आर सो मैनी थिंग्स अबाउट नाउ दैट एनी बॉडी कैन बी सिविलाइज इफ ई ट्राइज इतनी सारी चीजें हैं आजकल कि अगर हम चाहें या हम में से हर कोई भी चाहे तो वो सभ्य हो सकता है अगर वो कोशिश करे तो लेखक कहते हैं वट सोट ऑफ थिंग्स टू यू मीन तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे करने से आदमी सभ्य होता है लूसी मशीन्स एंड ट्रेन एंड वायरलेस एंड टेलीफोन्स एंड सिनेमाज तो कहती है मशीनें हैं रेलगाड़ियाँ हैं और जो है वायरलेस है मतलब जो बेतार जो वो की टोकी जैसी चीज़ें होती हैं वो हैं टेलीफोन्स हैं आप मूवीज मूवीज़ हैं उसमें आप जा सकते हो तो लूसी को अभी तक यही लगता है कि 
अगर आप सोसाइटी में रहते हो और ये जो चीज़ें जो नई चीज़ें ईजाद हुई हैं जो जो लोगों के जीवन में नई चीज़ें आई हैं जैसे सिनेमा हो गई मूवी हो गई मशीन हो गई तो ये जो चीज़ें अगर आप इसे यूज़ करो इसके साथ रहो तो शायद आप सभ्य हो सकते हो तो उसके दिमाग में उस बच्चे के दिमाग में जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो आपको बता रही है तो लेखक कहते हैं वेल आई डेयर से दे हैव समथिंग टू डू विथ सिविलाइजेशन बट आई डोंट थिंक दैट जस्ट हैविंग दैम एंड यूजिंग दैम मेक्स इज सिविलाइज तो कहते हैं मैं ये मानता हूँ कि इन चीज़ों का आना सभ्यता को बढ़ावा देने में इन्होंने मदद की है लेकिन सिर्फ इनका होना और इन्हें यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि उससे आदमी सभ्य होता है तो दोस्तों यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो सभ्यता है और जो सभ्य इंसान है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं अब सभ्यता वो है कि पहले आदमी जंगलों में रहता था धीरे धीरे उसने जंगलों से निकल के अपनी बस्तियाँ बसानी शुरू की उसके बाद उसने बड़े बड़े पुल बनाए साइंटिफिक चीज़ें ईजाद की लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कोई बंदा सभ्य हो जाता है तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ये होगा कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर कार में जा रहा हो तो वो सभ्य होगा वो बदतमीज भी हो सकता है तो बदतमीज ना होना दूसरे के की केयर करना अपनी ड्यूटीज क्या है सोसाइटी में इस बात का ध्यान रखना ये आदमी को सभ्य बनाता है लेकिन सिर्फ क्योंकि वो उन चीज़ों के साथ यात्रा कर रहा है या उन चीज़ों का यूज़ करता है जो सभ्यता के साथ धीरे धीरे इस संसार में आई हैं वो आदमी को सभ्यता नहीं बनाती लेकिन हाँ उन्होंने सभ्यता को बढ़ाने में मदद की है ठीक है तो यहाँ पे सभ्यता और सभ्य ये दो अलग अलग चीज़ें हैं मानव का जो विकास है वो सभ्यता का प्रतीक है लेकिन मानव उससे मानव को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता है दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए ये चीज़ें उसे अगर पता नहीं है तो सभ्यता का विकास शायद हो गया हो लेकिन मानव उससे सभ्य बना हो ऐसा नहीं है आफ्टर ऑल बींग सिविलाइज यू ओट टू बी सम क्रेडिट टू यू समथिंग यू कैन बी प्राउड ऑफ तो लेकिन आए कहते हैं कि सभ्य होना इस बात का प्रतीक होना चाहिए कि आप में कुछ गुण है आप किसी चीज पे गर्व कर सको एंड देर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ अबाउट गेटिंग इन टू ए ट्रेन सिर्फ ट्रेन में घुसना या ट्रेन में यात्रा करना कोई गर्व की बात नहीं है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ये हर दिन करते हैं लेट इज ट्राई एंड थिंक ऑफ सम सिविलाइज पीपल एंड सी इफ दैट हेल्प अस क्यों नहीं कुछ सभ्य जो लोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करें और देखें कि उससे शायद हमें मदद मिले टेल मी एनी बॉडी यू कैन थिंक ऑफ तो चलो ऐसे किसी सभ्य आदमी का तुम नाम बताओ तो लूसी कहती है शेक्सपियर तो लेकर कहते हैं क्यों वाई लूसी बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट मैन एंड रोड प्लेस दैट पीपल आर प्राउड ऑफ क्योंकि वो एक बहुत महान व्यक्ति था और उसने नाटक लिखे प्लेज जिस पर लोग गर्व करते हैं प्राउड माई सेल्फ नाउ आई थिंक वी मे बी गेटिंग वॉर्मर हाँ अब मुझे लगता है कि हम उस मुद्दे के नज़दीक पहुँच रहे हैं गेटिंग वार्मर का मतलब होता है उस तरफ पहुँचना ठीक है बट टेल मी डू यू लाइक शेक्सपियर्स प्लेज लेकिन ये बताओ कि क्या तुम्हें शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो पसंद है तो लूसी कहती है नॉट मच नहीं ज़्यादा नहीं माई सेल्फ देन वाई डू यू से दे आर ग्रेट तो तुम्हें क्यों लगता है कि ये जो नाटक हैं इसके ये बहुत महान है लूसी बिकॉज आई सपोज आई शैल लाइक दैम सम डे क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन शायद मैं उन्हें पसंद करूँ एनी वे ग्रोन अप पीपल मेक ए ग्रेट फर्स अबाउट दैम तो कहती है लेकिन और कुछ भी हो ग्रोन अप जो व्यस्क हैं जो एडल्ट लोग हैं वो इसके बारे में बहुत बातें करते हैं मेक ए ग्रेट फर्स अबाउट दैम मतलब वो उनकी हमेशा चर्चा करते हैं वो उस छोटी बच्ची को पता नहीं उसका क्या मतलब हो सकता है लेकिन वो सुनती है इधर उधर लोगों के बीच में कि वो जो लोग हैं वो शेक्सपियर के नाटक की बड़ी तारीफें करते हैं उसके बारे में बातें करते हैं जो उसको लगता है कि पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं माई सेल्फ येस एंड देर आर अदर थिंग्स सच एज पिक्चर्स एंड म्यूजिक दैट यू डोंट लाइक मच येट हाँ इसके अलावा कई और भी चीज़ें हैं जैसे तस्वीरें हैं और जो संगीत हैं जो कि तुम्हें अभी इतना पसंद नहीं आते बट ग्रोन अप ग्रोन अप्स मेक ए फर्स अबाउट लेकिन जो वयस्क लोग हैं जो बड़े लोग हैं 
वो इसके बारे में बहुत बातें करते हैं इफ शेक्सपियर्स प्लेज आर ए साइन ऑफ सिविलाइजेशन सो आर राफेल्स पिक्चर्स एंड बीच हॉवेंस म्यूजिक तो कहते हैं अगर शेक्सपियर की जो नाटक हैं वो सभ्यता की निशानी है तो राफेल ये एक बहुत बड़े इटालियन पेंटर हुए थे तो इनकी जो इनकी जो तस्वीरें हैं जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी वो भी उसी तरह महान है जैसे कि शेक्सपियर के नाटक और बिठोवेंस म्यूजिक बिठोवेंस आपको जर्मनी के एक बहुत ही दिग्गज महान संगीत कंपोजर हुए थे तो ये उनके बारे में बात हो रही है तो इसी तरह जो बिठोवन की म्यूजिक है वो भी बहुत महान है तो लूसी कहती है आई सपोज सो हाँ मुझे लगता है शायद ये बात ठीक है आल दो आई डोंट नो मच अबाउट दैम लेकिन मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो लिखे कहते हैं देन इफ टू प्रोड्यूस ब्यूटिफुल थिंग्स सच एज प्लेस पिक्चर्स एंड म्यूजिक इज बींग सिविलाइज तो अगर हम ये कहें कि अगर सुंदर चीज़ों जैसे नाटक तस्वीरें जो म्यूजिक है उसका उत्पादन करना उसको बनाना अगर सभ्य होना है पीपल लाइक शेक्सपियर एंड राफेल एंड बीथोवेन आर द सोर्ट ऑफ पीपल हु काउंट तो हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर हो गए राफेल हो गए उसके बाद बीथोवेन हो गए ये जो हैं सभ्य व्यक्तियों की श्रृंखला में आते हैं मतलब ये लोग सभ्य हैं लूसी बट ऑल सोर्ट्स ऑफ पीपल आई हैव रेड अबाउट लाइक द खेलिफ्स एंड प्रिंसेस इन द अरेबियन नाइट्स हैड स्प्लेंडेड थिंग्स पैलेसेस and silks and satins and jewels scents and gorgeous clothes and wonderful carpets and lovely things to eat and drink and slaves to wait on them one day civilized ab yahan pe lucy kehti hai ki maine jitne bhi logo ke bare mein padha hai jaise ki khalifa ho gaye khalifa aapko kya hota hai ki kai muslim countries mein jaise aap laga le iran wagaira mein jo खलीफा होते हैं ये रिलीजियस लीडर होते हैं मतलब ये धार्मिक होने के साथ साथ ये लीडर भी होते हैं तो वो कहती है जो खलीफा हैं जो राजकुमार हैं जैसे कि अरेबियन नाइट्स जो अरब की कहानियाँ जो हैं अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ उसमें जो कैरेक्टर्स थे जैसे खलीफा और प्रिंसेस उनके पास बहुत ही अच्छी चीज़ें स्प्लेंडिड चीज़ें होती थी महल होते थे पैलेसेस और सिल्क जो कपड़े होते हैं एंड सेटिन्स ये भी बहुत मुलायम कपड़ा होता है और उनके पास हीरे जवाहरात होते थे जूल्स सेंट्स एंड गोर्जस क्लोथ्स गोर्जस का मतलब बहुत ही मतलब अच्छे कपड़े होते थे उनके पास बहुत अच्छे कारपेट्स होते थे उनके पास बहुत अच्छा खाना होता था पीना होता था उनके पास सेवक होते थे जो कि उनकी प्रतीक्षा में लगे रहते थे उनकी आ आप भगत में लगे रहते थे तो आपको नहीं लगता वो वो भी सभ्य थे तो यहाँ लूसी इस बात को कहने की कोशिश कर रही है कि शायद अच्छी चीज़ें होना अच्छे अच्छे महलों में रहना अच्छा खाना खाना ये भी एक सभ्यता की निशानी है तो लिखे कहते हैं आई एम नॉट श्योर पता नहीं मैं क्या नहीं कह सकता ठीक ठाक कि यू सी दे जस्ट हैड वॉट दे लाइक एंड डिड वॉट दे वॉन्टेड टू क्योंकि ये जो खलीफा और ये जो प्रिंस थे इन्होंने वो ही किया जो इन्हें पसंद था तो ये अपनी मर्जी की करते थे तो लूसी कहती है वेल वाई शूडन दे तो वो कहती है क्यों उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे थिंक ऑफ समथिंग नाइस एनी थिंग यू लाइक कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो तुम्हें पसंद है तो वो कहते हैं ट्रिकल टॉफीज ये ट्रिकल टॉफियाँ वो होती हैं टॉफी की तरह होती है लेकिन खाने में बहुत मुलायम होती है तो कहती है मुझे ट्रिकल टॉफियाँ बहुत पसंद हैं वेल सपोज यू वर वेरी रिच तो कल्पना करो कि तुम बहुत अमीर थी Had as much money as you could possibly want. तुम्हारे पास इतना पैसा था जितना कि तुम चाह सकती मतलब जितना जितना कि तुम्हारी तुम्हारा ड्रीम होता उतने पैसे का एंड बोट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ ट्रिकल टॉफीज और मान लो तुमने हजारों और हजारों की संख्या में ये ट्रिकल टॉफियाँ खरीदी वुडन टू यू गेट सिक ऑफ हम क्या तुम्हें नहीं लगता तुम मतलब इतनी सारी जब टॉफियाँ हो जाएंगी और जब इतनी सारी टॉफियाँ तुम खाओगी तो तुम्हें नहीं लगता तुम बीमार पड़ जाओगी या तुम्हें तुम्हारी अनिच्छा हो जाएगी तुम उन्हें पसंद नहीं करोगी लूसी आई सपोज सो हाँ शायद हूँ एंड सिमिलरली विद कैटापुल्स और यही बात कैटापुल्स कहते हैं गुलेल को और यही बात कैटापुल्स के साथ भी होती मतलब अगर तुम्हारे पास इसी तरह 
हजारों लाखों की संख्या में गुले लो तो शायद तुम्हारा मन भर जाए उससे तो लूसी कहती है वट डू यू मीन कहना क्या चाहते हो आप वेल जॉन लाइक्स कैटापुल्स मोर देन एनीथिंग एल्स मान लो एक जॉन नाम का व्यक्ति है और उसको गुलेल बहुत पसंद है बट सपोज ही वॉज वेरी रिच इन डीड एंड बिकॉज ही लाइक कैटापुल्स बेस्ट स्पेंड हिज मनी ऑन बाइंग कैटापुल्स तो क्योंकि वो बहुत अमीर है और क्योंकि वो गुलेल को बहुत उसे गुलेल रखनी बहुत अच्छी लगती है तो वो जो है अपने पैसे गुलेल खरीदने में खर्च करता है सो दैट ही हैड हंड्रेड्स ऑफ दैम और इस तरह उसके पास सौ की संख्या में गुलेले हैं ही वुडन बी मच बेटर ऑफ दैन ही वॉज विद वन और टू वुड ही तो ये सौ और लाखों की संख्या में गुलेले रखने से उसका प्रयोजन सिद्ध क्या होता है उसके पास अगर एक दो हों तो उससे ज़्यादा तो अच्छा नहीं हो सकता ना वो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी के पास दो गुलेले हैं और फिर वो जाके बाज़ार से सौ गुलेले और खरीद सकता है तो वो कैसे यूज़ करेगा उन उन सबको क्योंकि जो एक गुलेल है दो गुलेल हैं वो अपना काम जिस हिसाब से करेंगी तो ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं होगी ये इसी तरह हो गया कि जैसे आप बस स्टेशन पर खड़े हो या ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो और आपको कहीं जाना हो और उसी साथ पांच ट्रेनें आ जाती हैं तो आप उसमें से एक ही में चढ़ोगे ना तो क्योंकि बाकी जो ट्रेनें हैं हालांकि वो भी उसी तरफ जा रही हैं जिस तरफ आपको जाना है आप उसमें से किसी को भी पकड़ सकते हो लेकिन आप पांचों ट्रेन पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकते यू मीन ही कुड नॉट लेट ऑफ मोर देन वन और टू एट ऑन वंस तो आप कहना ये चाहते हो कि वो एक दो से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकता लूसी कहती है तो लूसी को ये बात समझ आ जाती है कि ज़्यादा गुलेले होने से ये नहीं है कि वो ज़्यादा गुलेले चला सकता है माई सेल्फ यस एंड ही वुड वेरी सून गेट टायर ऑफ कैटापुल्स एल टूगेदर हाँ और क्या होगा कि अगर उसके पास बहुत सारी गुलेले हैं तो जल्दी ही उनसे थक जाएगा मतलब वो फिर धीरे धीरे उसका मन मर जाएगा उन गुलेलों से लूसी आई एक्सपेक्ट ही वुड बट वाट हैज़ दैट गॉट टू डू विद एट शायद लेकिन जो बात आप कह रहे हो सभ्यता के बारे में उससे इसका क्या मतलब है तो लेखे कहते हैं वाई दिस क्योंकि दैट द थिंग्स यू रेड अबाउट इन द अरेबियन नाइट्स द स्प्लेंडेड पैलेस एंड गोर्जस क्लोज एंड हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स क्योंकि जो तुमने बातें पढ़ी थी अरेबियन नाइट्स में तो दोस्तों अरेबियन नाइट्स एक कहानी का संग्रह है और इसमें बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं बहुत ही फेमस बुक है ये या संग्रह है ये तो इस कहानी में एक राजा होता है जो हर दिन शादी करता है और दूसरे दिन सुबह अपनी रानी को मरवा देता है किसी कारणवश तो इस कहानी की जो मेन पात्र है ये रानी चलाक होती है और वो रात को जब राजा आता है तो उसे वो कहानी सुनाना शुरू करती है और सुबह होते होते वो कहानी इतनी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है कि राजा उसका अंत जाने बिना नहीं रह सकता तो रानी को छोड़ देता है और ये क्रम जो है हर रात जारी रहता है और इस तरह रानी बची रहती है और कहानियों का जन्म होता है जिसे अरेबियन नाइट्स की कहानियों के नाम से जाना जाता है और इस कहानी में जो वर्णन है जिस तरह से कहानी को कहा गया उसमें राजाओं के जिक्र आते हैं पैलेस के जिक्र आते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के जिक्र आते हैं तो इसी के संदर्भ में ये बात कही गई है कि जो चीज़ें तुमने अरेबियन नाइट्स में पढ़ी जो भव्य स्प्लेंडेड पैलेसेज जो राजभवन थे और जो गोर्जस क्लोथ्स थे जो मतलब बहुत ही अच्छे कपड़े थे और सईयों की संख्या में स्लेव्स जो दास थे एंड ऑल दैट सोर्ट ऑफ थिंग्स सीम टू मी बी जस्ट ग्रोन अप सब्सटीट्यूट्स ऑफ ट्रिकल टॉफीज एंड कैटापल्स तो मुझे क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ थी ये वयस्कों के लिए ग्रोन अप के लिए सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट का मतलब होता है एक की बजाय दूसरा फॉर ट्रिकल टॉफीज एंड कैटापल्स तो यहाँ लेखक का कहने का मतलब ये है जैसे बच्चे ट्रिकल टॉफियों को पसंद करते हैं और बहुत सारी अपने पास रखना चाहते हैं उसी तरह ये जो बड़े थे ये जो राजा थे महाराजा थे इन्होंने जो अरेबियन नाइट्स में इनके जितनी भी शान शौकत की चीज़ें थीं ये उसी तरह से ट्रिकल टॉफी की तरह इन्होंने इसको रखा हुआ था पीपल गेट बोर्न द सन ऑफ किंग्स एंड दे ग्रो अप टू इनहेबिट पावर एंड विच एंड दे से टू दैम सेल्फ नाव वट डू आई लाइक बेस्ट तो क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो राजाओं के बेटे बेटियों के रूप में जन्म लेते हैं एंड उसके उसके बाद क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो इनहेबिट मतलब उन्हें विरासत में मिलती है जो पावर है जो राजसत्ता है रिचेज जो धन है फिर वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं इनका 
ठीक है इससे मैं ऐसी कौन सी चीज़ है कौन सी सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं खरीद सकता हूँ एंड हैविंग फाउंड आउट वॉट इट वॉज दे हैव स्पेंड देयर मनी टू गेटिंग एज मच और एज मैनी और वॉट दे लाइक बेस्ट एज दे कुड और फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ तो सबसे अच्छी होगी तो वो उसे फिर सैकड़ों की संख्या में खरीदने लगते हैं अब इसका उदाहरण आप ले लें कि कई संसार में कई जो बहुत बहुत धनवान लोग हैं उनके पास एक नहीं कई गाड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग मॉडल की अलग अलग रंग की वो गाड़ियाँ रखते हैं अब कई जो हैं बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं कईयों के पास बहुत ही सारी नाव होती हैं पानी के जहाज़ होते हैं उसके बाद हवाई जहाज़ होते हैं लेकिन क्या इन चीज़ों को रखने से आप कह सकते हो कि वो आदमी सभ्य है अब एक छोटा सा उदाहरण आप ले लें जो अभी हर साल में इंडिया का एक बहुत बड़ा व्यापारी हजारों करोड़ रुपये लेकर भाग गया था अब उसे आप क्या कहेंगे क्या वो व्यक्ति सभ्य है जिसने एक देश के जो खजाना होता है उसमें उसने बदमाशी करके जो वो पैसे लेके भाग गया है जिसके लिए गवर्नमेंट ने वारंट लगा रखा है वो फिर विदेश में किसी देश में जाके रह रहा है तो उसके पास वो सारी चीज़ें थीं जो पैसा खरीद सकता था बड़े बड़े घर मकान कीमती कपड़े जितनी भी चीज़ें यहाँ लेखक ने कहनी चाहिए लेकिन क्या इससे जो है वो सभ्य होता है तो इस बात को आप इसमें रिफर कर सकते हैं तो दोस्तों ये था इस रचना का पहला भाग होपफुली आपको पसंद आया हो और इस रचना का दूसरा भाग जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया हमारे चैनल पे मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उसे जरूर देखें और अपने फीडबैक कमेंट्स हमेशा की तरह हमें जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही आपसे एक नई रचना के साथ फिर मुलाकात होगी तो तब तक के लिए गुड बाय